ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ತಂಡವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸರ್ ಅವರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಅವರ ಬಣ್ಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿತವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರ ಕೈ ಚಳಕವೂ ಸಹ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನೋಟು ಈ ನೋಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ನ ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತರೇನ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನಾವೇನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಕಳೆದ ಅಟ್ಟಯ್ಯ ವರ್ಷ ಸಂದಿ ಕಾಯೋಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕ ನಟಿಯಾಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕುಗ್ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವಿಜಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಾರಿ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಡಿ ಎ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಏಳು ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಲೋ ಕೇಳತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ ರಾಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಆಗಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ನಟನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ಪಿಕ್ಚರು ನಂದು ಚಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿ ಅಳಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಈ ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚಡಿ ದೋಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆ ಆನಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಕತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೇನಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕತ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಮಾತು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ನಾನು ನೋ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬರೀ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು
ಸ್ವಂತರ ಮೆರಾಕಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮೆರಾಕಲ್ ಸರನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಈ ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕತೆ ಅದೇ ಥರ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಜನ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರಿ ಸರ್ ರಿಲೀಸಲ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮೆರಾಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಡನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನನಗೇನಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ತೆಗಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆರಾಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆರಾಕಲ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೆರಾಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆರಾಕಲ್ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಗಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂತಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಂತಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಂಡನ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೈ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಆಫರ್ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದು ಮೆರಾಕಲ್ ಇದು ಮೆರಾಕಲ್ ಈ ತರದ ಒಂದೇನಾ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ತಿರ್ಗಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇಕು ತರಬೇಕಾ ಖಂಡಿತ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪಾಪ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವ್ರು ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೈ ಒನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು and third film will be best experience that also my own life history with nanna jeevana charitra bagge nan one picture madbeku anta idini adannu ondu clue kodta idini title register madidini 7 to 77 7 rinda 77 ra varege anta nan saayad 77 na vayasu adannu design madidini adike 7 to 77 anta title ikkonu thank you sir adu ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪವರ್ ಆ ಥರ ಇದೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಟ್ಟದಂತೂ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ನಾನು ತುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಣ ಅಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಐ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಕಾಲಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಬಟ್
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸವೇನ್ರಾಜ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತಹ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಏಳರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಋಚು ಋತು ಚೈತ್ರ ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯ್ ಸರು ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ ಜಾಕೋಬ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಥಾ ಅಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಟನೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಡಿ ಒ ಪಿ ಸಹ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕತೆ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಗಂಡ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ತಿನ್ನೋ ಬೆರಳನ್ನ ಎಕ್ದ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಾಯಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೇಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಕ್ ಹೊರಟಿದೀವಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಹಾಲಿನಂತೆ ಹಾಲು ನೀರು ಬೆರೆತರು ಸಹ ಅದು ಹಾಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಜಿಸ್ಟು ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ಇದೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಆ ತರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಕಂಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುವಂತ ವಿರಸ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಮ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಆಕೆ ಹೇಗ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೂನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಅನುಭವ ನನಗಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು
ನಿಮಗೂ ಸಹ ಬಹುಶಃ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಜಾಕೋಬ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೂಸನ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಗಾಟ್ ದ ಮೂವಿ ಸೊ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸೇ ನಡೆದಿದೆ ಬಟ್ ಡಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಂದು ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕುಗ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಸ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ ಇಲ್ ಬಿ ಚೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತಿ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಮಮ್ಮಿ ನನಗೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಬ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಓಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನನ್ ಐ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಟೋನು ಏನು ರೆಫ್ರೆನ್ಸು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಈ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಒಂದು ವೀಕ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಇದು ಹೊಸ ಟೋನು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬೇರೆ ಥರ ಐ ಕಾಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾವು ಕಲರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಈ ಮೇಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕೇಮ್ ಟು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಚೆಕಪ್ ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಏನಾದರು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ದಿರೋ ಒಂದು ಟೋನ್ ಮಾಡೋಣ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟೋನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಸೊ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಟೋನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಐ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಫೈನ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಐ ಒನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿ ಐ ಕಲರಿಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಅದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಡಿ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅ
ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗು ನಮ್ಮಂತ ಹೊಸರು ಸಿನಿಮಾಗು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಳಬರ್ಗು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತರ ತಿಮ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಬೆಳಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಮೌಟಿಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಆ ಧೈರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಾಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆಯವ್ರು ತೋರಿಸ್ಬೋದೇನೋ ನಾನೊಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಅವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಾದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ ಸಾಲ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಗಲಾಟೆನೂ ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವನು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಥರದ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಡೇವಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಿನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗೌರವಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೇ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮೇಲು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದು ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಒಂದು ಮಗುನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಗಳು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾಳ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಆತಂಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತಾಳೆ ಅವ್
ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೈಟ್ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ನೂರು ದಿನ ಇನ್ನೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಬರಹನ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೇವಲ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಭವಗಳು ನಿಮಗಿಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳು ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರುಚಿಸುತ್ತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಬೇಕು ನೀವೀಗ ಒಂದ್ ಒಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋತಿರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂತ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವನೇ ಇಲ್ದಿರುವಂತವ್ರು ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೋಡಿ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಬೇಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬೇಡಿ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಸರ್ ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಒಂದು ಆಯಾಮಗಳೇ ಬೇರೆ ತಳವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಯಾಮ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬೇರೆ ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕತೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ ಬಡವ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಕಿತ್ಲೆ ಹಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಂಗಾದ್ರೂ <laughs> 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 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ನಾವು ನಾ ನಾವಂತೂ ಆ ಮೂಟಿದ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಮೂಟಿದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೀವು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಬಂಡವಾಳ ವಾಪಸ್ ಬರದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅವರು ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ರು ಇನ
ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಈಗಲೇ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದೇ ಮನೆ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಡ ಇದ್ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಗಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾತಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಇನ್ನು ಯಾರದು ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಂಡೋ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆತರ ಶಾಡೋ ಕಾಣತೆ ಹೊರತು ಯಾರದು ಮುಖ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡೇ ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೌದು ದಂಪತಿಗಳು ಅತಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕೇ ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತ ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗದಾಗ ಇರುವಂತ ಜೋಶ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇರುವಂತ ಜೋಶ್ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ತಡೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೀವಿ ಅಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಾಟಿದೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಏರಿಯಾನೇ ಹುಡುಕ್ತೀವಿ ಕಾರ್ನರ್ ಬೇಕು ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬೇಕು ವೆಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವು ದುಡಿದಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀನು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾರು ತರಕಾರಿ ಮರವನ್ನು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಈ ಅನುಭವವನ್ನ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದು ಇದೆಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಅನುಭವ ಅವ್ರ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅನುಭವ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಅವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಗಳದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಹುಡುಗನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ
ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಮಂದ್ಲು ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜು ಮಂದ್ಲು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಂಬೋದ್ರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೇಡ ಗುರುಗಳ ಇನ್ನ ಬದುಕಿ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಬದುಕಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಯಸ್ಸು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಸಮಾಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಅವ್ರು ಇದ್ರು ಇಂಥ ಪ್ರೆಸ್ ಬೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೆನ್ಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕೋಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಾತು ಅಲ್ವಾ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇಮೇಜ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದು ಹೊಸಬ್ರು ಹಳುಬ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾರ್ದು ನೋಡಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಶ್ರೀಶಾಮಂಡ್ರು ಎಟಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್ ಪಾಪ ಜೊತೆಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಂತ ಜೋಡಿಗಳು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕಂಡಿತ ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತರದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಅದರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯೋ ವಾಸವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಆಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನವ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತರ ಸೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೈತು ನಮ್ದೇ ಆಗಲಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೂ ಮಗಳಿದ್ರ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ ನೀವು ಪಾಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ತರ್ಬೇಕು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣೆತ್ತಿರೋ ತಂದೆಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ರಿ ಮೈಕ್ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಮನೇಲಿ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತೆ ಅದು ಏನ್ ಜೋರಾಗಿ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಅದ್ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ ಯಾತಕ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಲ್ಲ ಅದೇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಂಜು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್
ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ತರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಯಾತಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಡವಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆ ಕೆಲಸ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಹತ್ತು ಸತಿ ನೀವು ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಜೊತೆಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನನಗೆ ಜಾಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಋತುಚೇತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಸೆವೆನ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ ಸರ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಜಯದೇವ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಬಡ ಅಂತ ಪೇಜ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ಅತಿ ಹೈ ಲವ್ ಯು ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತನಾದರೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಉಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೂ ಉಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಉಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕಡೆಗೂ ಅದು ಅವಲು ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ ಸಮಯ ಬಹಳ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸುನೀತ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೈಲೋ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನನಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆದರು ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆದಾಗ ಅವರೊಂದು ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಮಹದಾಸಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರು ಲೋಕೇಂದ್ರ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ
ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾದಾಗ ಆದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದೆ ಅಂಗವಿಕಲರದಾಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬಡತನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಸಿಗೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಿಲಮ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಫಿಲಮ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸುನೀಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗಾಗಿ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಏನೇನೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜುಲೈ ಇಂದ ಜುಲೈ ವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರೇನು ಅಕಾಮಿಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದಾಗಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜುಲೈ ಟು ಜುಲೈ ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜನವರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಿಗೋದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಡೀತಾ 